又怎么忍心揭穿你呢？为什么？你一定有自己的难言之隐，我会等到你主动告诉我的那一天。裴兄，我不会让你白白替我保守秘密的。我答应你三个条件，你随便提，我绝不会拒绝。我发誓。你一定要这样跟我撇清关系吗？是。那好，我现在就让你答应我第一个条件。你说。搬来我家住。我不放心你一个人住，这就是条件，你不能拒绝。你搬过来，也可以监视我，看我到底有没有替你保守秘密。难道你要食言吗？这几个案子，这是几手？是啊，线索还是不够啊。就是。哎。大家会不会已经知道我是女人了？哎，听着，有啊，我
公世子栽了，栽了啊！他平日里做了那么多坏事，但是每次都不了了之啊。可他得罪了齐王，齐王连夜进攻灭圣，夺了他的世袭，直接就把人发配到北边去了。哼，那他真是活该啊！如霜，你可算是回来了。呃，你们怎么在这儿？昨天我们听飞渊说你被人掳走了，我们担心死了。你没事吧？苏兄，有没有受伤啊？啊，我我没事。嗯，不行，我还是不放心。我给你把个脉吧。啊，啊真不用，我真没事。放心吧。早知道会这样，那天就不该放那群无赖走的。这事儿都怪我。我就应该坚持跟着你的，要不然我一把毒粉下去，让那个叫什么什么世子的哭爹喊娘。嗯，裴大哥也是的，他说你需要静养，就不告诉我你到底住哪儿，我就只好到这儿来等你了。对了，苏兄，那个永安侯世子啊，已经被流放了，我已经交代下去了，他只要经过我们飞云山庄的产业，就会有人收拾他。嗯，苏兄，你这口气，谢兄我替你出了。谢谢你们，没事。谢什么呀？咱们是朋友嘛，如霜，你背着包袱是要去哪儿？你家？我我家？对啊，从今天开始，我就一定要跟你住在一起。没地方住的话，我就睡柴房。总之，有我在，不会再人受欺负。啊，不，不用了，如霜，我能照顾好自己的。不行，如霜，我可以派人去苏兄家守着，你没必要非得去呀、啊。我都跟你说多少遍，别劝我，别劝我，你怎么还劝啊？你去苏兄家，我不放心。有什么不放心的？你是女的，他是男的呀。你反复强调我是女的，他是男的，怎么啦？我，苏兄他武功不好，都不能自保，怎么能保护你呢？你虽然会用毒，进入到高手，也不行的嘛